Babylonia. 1770 AC, 60.000 Habitantes. El Imperio Babilonico de Surapido Ascenso al Gobierno del Rey Hammurabi. And 1770 AC, La Población de la Ciudad era de 60 mil personas. Mostard, Durante el Reinado de Nebuchadnezzar II, este número aumentó a 150 mil personas. Según historiadores y arqueólogos, Babilonia puede considerarse la ciudad civilizada más antigua de la tierra. Al menos, ninguna otra ciudad puede reclamar tal título. Este heco justifica por si solo el verdadero interés de los turistas de todo el mundo. Al ir a ver los monumentos de Baghdad, mucho simplemente no pueden resistirse al deseo de contemplar las ruinas, bueno estén a solo 100 kilómetros de la capital. Antino Ali se encontraban los jardines colgantes de Semiramis, así como los palacios de invierno y verano de Nebuchadnezzar II. La ciudad es un antiguo y sentimento emulado de gran altura, pulcramente construido en su mayor parte con arena y arcilla. En su interior hay calles y edificios bastante estrecos y, en general, se trata de una construcción unificada en cuanto al estilo de los edificios. Actualmente está siendo restaurada por el World Monuments Fund. Escritura, Babilonia Agora. Todo el mundo hablaba la misma lengua, utilizando las mismas palabras. A medida que la gente emigraba hacia el este. Legarana un valle en la tierra de Sener y se estable Siron Ali. Antenses Dijeron, Venid, vamos a construirnos una ciudad. Y una torre con su cuspide en el cielo. Y así no es hermos un nombre. De lo contrario seremos dispersados por toda la tierra. Antenses el señor de Jo, si ahora, siendo un solo pueblo. Hablan todos la misma lengua. Han comenzó a hacer lo. Not a lay impedira después a ser lo que es y han propuesto. Bajmos y mezclamos ali su lengua. Para que uno no enchenda lo que dice el otro. Y el señor los disperso de ali por toda la tierra. Y de jaran de construir la ciudad. Lectura de la primera misa del viernes. Hay tres puntos notables en esta escritura. Primero, todo el mundo hablaba la misma lengua, usando las mismas palabras. En segundo lugar, en su orgullo pensaron que podían alcanzar el cielo con su torre. Tercero, lo hicieron tratando de estar unificados, y es decir, no dispersos. Así, Dios golpeó al pueblo en su arrogancia mezclando sus lenguas, Babilonia significa confusion ruidosa. Hoy, Decía el difunto Papa Benedicto XVI, Valgmos a vivir en Babilonia. Pero, que es Babilonia? Es la descripción de un reino en el que la gente ha sido en si entrado tanto poder que creen que ya no necesitan en depender de un dios lejano. Creen que son tan podrosos que pueden construir su propio camino al cielo para abrir las puertas y poners en el lugar de dios. Pero es en este preciso momento cuando ocurre algo extraño y inusual. Mientras construyen la torre, de repente se den cuenta de que están trabajando unos contra otros one. Al intentar ser como Dios, corren el riesgo de no ser en y si quiera humanos, porque han perdido un elemento esencial del ser humano, la capacidad de negociar, de entender y de trabajar juntos. El progreso y la ciencia no es han dado la capacidad de dominar las fuerzas de la naturaleza, de manipular los elementos, de reproducir series vivos, hasta el punto de crear a los propios series humanos. En esta situación, rezar a Dios paris obsoleto, inútil, porque podemos construir y crear lo que queremos. No no es damos cuenta de que estamos reviviendo la misma experiencia que Babilonia. De heco, estamos viviendo la misma experiencia que Babilonia en que si las mismas tres formas anteriores. 
con la legata de internet y las traducciones en línea, podemos hablar como si estuviéramos en la misma lengua. En segundo lugar, esta generación ha alcanzado un asombroso grado de arrogancia al ponernos en el lugar de Dios a través del lama de progreso y la ciencia. Con el fin de manipular y crear la vida misma, y así mediante la producción de niños, la clonación o el intento de crear una inteligencia artificial inteligente. En tercer lugar, todo este lama de progreso es y está haciendo bajo el disfraz de la cuarta revolución industrial. The Great Reset, para unir a los pueblos, muchos de los cuales también se encuentran en un estado de migración y disolución de fronteras. Información histórica fiable. El libro bíblico de Daniel informa de que Babilonia estuvo gobernada en un tiempo por un rey lama de Belsasar, Daniel 5,1. Sin embargo, algunas fuentes seculares han argumentado que, en que Belsasar tenía sire tu poder, nunca fue Se puede acusar a la Biblia de inexactitud en este caso? Durante unas excavaciones cerca de la antigua ciudad de Ur, en Mesopotamia, los arqueólogos descubrieron varios cilindros de arcilla. El texto cuneiforme de uno de ellos contenía una oración del rey Babilonio Nabonido, en la que mencionaba a Belsasar. Su hijo mayor. Descubrimientos posteriores han confirmado que Belsasar fue regent durante la mayor parte del reinado de su padre, y durante todo ese tiempo fue realmente rey. Las pruebas históricas demuestran que Babilonia fue un importante centro religioso en el que florecer en la astrología y la adivinación. Por ejemplo, Ezequiel 21:21 menciona que el rey de Babilonia, para decidir si marchaba sobre Jerusalén, recurrió a la adivinación. Dice que consideró el higato. Pero con que propósito. Resulta que los babilonios adivinaban en los higados de los animales sacrificados para predecir el futuro. Un libro senila que en una sola excavación en la antigua Babilonia, los arqueólogos encontraron 32 modelos de arcilla de higados, todos inscritos para la adivinación, Astrologia Mesopotamica. El renombre de arqueólogo Nelson Glueclo de Jo una vez así, durante 30 años he estado excavando con una biblia en una mano y una pala en la otra, y en todo ese tiempo no he encontrado en I un solo error en la biblia en lo que se refiere a su exactitud histórica. Durante 30 años he estado excavando. Y en todo ese tiempo no he encontrado en I un solo error en la biblia en que en a su exactitud histórica, Nelson Gluek. Profecias Cribals. Creería usted si alguien le dijera que una gran ciudad, la capital de una nación, como Washington D.C., Moscú o Pekín, quedaría reducida a ruinas deshabitadas? Lo más probable es que se mostrara aseptico. Sin embargo, se fue exactamente el destino de Babilonia. Aproximadamente 200 años antes, en el 732 AC, Jehovah Dios inspiró al profeta Isaías una profecía sobre la queda de la poderosa Babilonia. Dice así, Babilonia, la joya de los reinos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios los destruyó. Nadia Valvara a habitar en ella, pasarán generaciones, pero no hilera donde habitar, Isaías 13 19, 20. Pero, ¿Por qué de Joe Dios que Babilonia Siria destruida? En el año 607 AC, los Babilonios destruyeron Jerusalén y se lavaron cautivos a sus habitantes, a quienes trataron muy cruelmente, Salmo 137,8, 9. Según la profecía, los Israelitas Sirian castigados por sus malas acciones y pasarían 70 años en cautividad. Después, Dios se propone a liberar a su pueblo y a darlo a regresar a su tierra natal, Jeremias 25, 11, 29, 10. Tal como predijo la palabra de Dios, en 539 AC, cuando los 70 años de Cotavirio legaban a su fin para los judíos, 
Los ejercitos mano persas destruyeron la inexpugnable Babilonia, Isaías 46 colon 9, 10. Posteriormente, la ciudad cuido reducida a un montón de ruinas. Isaías 46 colon 9, 10. Este era el fin al que estaba destinada. Ciertamente, ning un hombre podría haber predicha el queso de los acontecimientos con tanta exactitud. Solo el autor de la Biblia, el Dios verdadero, Jehová, sin la capacidad de prever el futuro y describir por adelante de lo que está por venir. Y ning un Dios pude comparar con el, Isaías 46 colon 9, 10. La mata por su nombre. Una de las profecias más notables sobre la queda de Babilonia sin que ver con su conquistador, el rey persa Ciro. Unos doscientos años antes de que Ciro legara al poder, Jehová Dios lo lamó por su nombre y predijo que conquistaria Babilonia. Bajo la inspiración de Dios, el profeta Isaías predijo la victoria de Ciro. Escribió, Así dice Jehová a su ungido Ciro, a quien ha tomado por la diestra, para sumitar las naciones delante de él, para abrir delante de él portas dobles, y que las portas no es y siren. Dios también predijo que las aguas del río Euphrates es y secarayan, Isaías 45 1-3, Jeremias 50:38. Los antiguos historiadores griegos Gino Font y Herodoto confirman el cumplimiento de esta profecía. Informan de que Ciro desvió las aguas del Euphrates, y en esta sección el río S. E. volvió poco profundo. Esto permitió a los guerreros de Ciro entrar en la ciudad por las puertas que habían quitado abiertas. Como S. E. Habia predicha, la gran ciudad de Babilonia cayó de repente, en una noche, Jeremias 51,8. Promesas Cribles. Una de las profecias registradas en la Biblia es y cumpel de manera más asombrosa en nuestros días. El rey Nebuchadnezzar de Babilonia tuvo una vez un sueño profético en el que vea una enorme estatua. Las cinco partes de esta estatua, la cabeza, el pecho y los brazos, el vientre y los muslos, las piernas y los pies estaban hecos de diferentes materiales, Daniel 2.31-33. Estas partes representaban el cambio de reinos, o gobiernos, de Babilonia o la potencia mundial anglomericana, la septima en la historia bíblica, Daniel 2.36-41. Daniel revela al rey que no es casualidad que los pies y los dedos de la estatua están compuestos de materiales diferentes, una mezcla de hierro y arcilla cruda. Dirigiendos en Abucadonosor, Daniel dice, ya que has visto hierro mezclado con barro crudo, se mezclaron con vastagos humanos, pero no se unirón el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro moldeto, Daniel 2.43. Ciertamente, la mezcla de hierro y arcilla es frágil, estos materiales no se unirón el uno con el otro. Concuenta exactitud describe esta profecia el mundo politicamente dividido. Daniel también relata un acontecimiento muy importante. En su sueño, el rey Nebuchadnezzar vio una piedra que se desprendía de una gran montana y golpea los pies de las estatuas, que eran de hierro y arcilla moldeta y las destrozaba, Daniel 2.34. ¿Qué significaba este sueño? Daniel explica, en los días de esos reyes, el dios del cielo estabilizará un reino que nunca será destruido. Este reino no será dado a otra nación. Aplastará a todos esos reinos y le pondrá fin, y el mismo permanecerá para siempre, Daniel 2.44. Esta profecía habla de un reino que no es y parece ni un gobierno humano. Sure es Jesucristo, el Mesías. Como se mencionó en artículos anteriores de esta serie, Jesus pronto aplastará a Satanas y a sus cómplices, los demonios y los hombres malvados. Antenses reinaran la paz y la unidad en todas partes, 1 Corinios 15:25. Babilonia la Grande.
El libro bíblico del apocalipsis menciona una ramera simbólica, Babilonia la grande, apocalipsis 17,5. ¿A quién simboliza? Todo indica que esta ramera representa la religión. La antigua Babilonia era un importante centro religioso, con más de 50 templos dedicados a diversas deidades. Los Babilonios adoraban a triadas de dioses y crían en un alma inmortal que deshiend almas alatras la muerte de una persona. Una enciclopedia lo expresa así, la estancia del hombre en los infiernos es, en el mejor de los casos, un refligio sombrio y patético de la vida terrenal, nueva enciclopedia funk and vanyals. Con el tiempo, estas creencias se extendieron por todo el mundo. Incluso hoy en día, estas enseñanzas religiosas o sus diversas varias ionis pueden encontrar en las religiones cristianas. En conjunto, son un component importante del sistema religioso mundial la matu Babilonia la grande en la Biblia.